This podcast is brought to you by LMU Munich. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Crowd Investing Tagung. Ähm, diesmal unter dem Motto nach dem Crowd Investing Verwässerungsschutz Anschlussfinanzierung Exit Strategien. Wenn ich ein bisschen außer Atem wirke und auch der Grund, warum ich eben gerade so laut gesprochen habe, war, dass ich gerade von einer anderen Konferenz komme, äh, um die Ecke, wo wir uns mit der Regulierung der Banken in Europa beschäftigt haben. Und wenn man das gemacht hat, anderthalb Tage darüber diskutiert hat, ähm, dann ist man wirklich froh, dass man jetzt über etwas viel Schöneres sprechen kann, wie Start-up-Unternehmen, Innovationen äh, und die Finanzierung solcher Unternehmen. Ähm, Lars Hornhoff, mein Co-Veranstalter und ich, wir betrachten dieses Crowdinvesting-Symposium so ein bisschen als unser Baby. Und unser Baby wird heute zwei, mit anderen Worten. Ähm, letztes Jahr hat dieselbe Konferenz stattgefunden. Dort ging es um Fragen der Regulierung, schwerpunktmäßig. Und so wie ein Start-up-Unternehmen ist auch diese Konferenz sozusagen einen Schritt weitergekommen, hat sich entwickelt, hat vielleicht eine gewisse Marktakzeptanz erreicht, sodass wir uns mit der nächsten Frage beschäftigen wollen. Und das sind die Exit-Strategien der Verwässerungsschutz. Ähm, und der, die, die sonstigen Belange, die dabei zu berücksichtigen sind. Ähm, ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das Programm. Ähm, vielleicht die wichtigste Frage vorweg. Ja, das Fußballspiel wird übertragen. Sie werden das Fußballspiel nicht verpassen. Nach der Konferenz, die sehr pünktlich enden wird, ähm, brauchen Sie einfach nur ganz runter zu gehen, den, den Turm ganz runter dann in Richtung Hinterhof und dann kommen Sie an das, in das FAZ-Café, auch genannt jura Cafete, und dort wird das Spiel übertragen und nicht nur das Spiel wird übertragen, es gibt auch Getränke und, wenn ich es richtig sehe, Currywurst? Catering. Catering, okay, Catering, möglicherweise Currywurst. Ähm, was erwartet Sie heute? Ähm, zunächst wird Lars Hornhoff uns ein kleines Update geben über Marktentwicklung und Regulierungsperspektiven in Europa. Dann freue ich mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, einen weltweit bekannten Ökonomen dazu zu bewegen, hier nach München zu kommen, über Crowdinvesting zu sprechen. Armin Schwinbacher wird über Exit-Strategien und Verwässerungsschutz sprechen. Dann ist die Konferenz aber nicht zu Ende, sondern dann kommt der zweite Höhepunkt dieser Konferenz oder der dritte Höhepunkt dieser Konferenz. Und das ist eine Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Marktteilnehmern, die Ihnen im Einzelnen noch vorgestellt werden. Ich erwähne nur ganz kurz die Namen. Wir haben Guido Sandler, den CEO von Bergfürst, ein Crowd -Investing, eine Crowdinvesting-Plattform. Nikolas Zirngiebel ist hier von Hogan Lovells, einer Anwaltskanzlei. Ähm, Axel Nitsch, Investment Manager bei T-Venture und Christopher Kamshoff, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, CEO von Lenkstar, Lenkstar, sorry, kann meine eigene Schrift nicht lesen. Moderiert wird das Ganze von Jens Tönnesmann ähm, von der Wirtschaftswoche. Lassen Sie mich zum Abschluss noch danken und zwar zunächst natürlich allen Mitwirkenden dieser Veranstaltung, insbesondere den Vortragenden ähm, sowie den Teilnehmern der Podiumsdiskussion, äh, unseren Hauptsponsoren Hogan Lovells und der IHK München Oberbayern, dem Alumniverein der Juristischen Fakultät, der die Videoaufzeichnung ermöglicht hat, ähm, Last but not least, die Mitarbeiter meines Lehrstuhls ähm, für die Organisation, insbesondere Julia Lindner und Matthias Schmidt und schließlich der LMU-Kongressberatung und dem Studententeam, das uns unterstützt hat, diese Tagung zu organisieren. Jetzt wünsche ich uns zwei spannende Vorträge und eine noch spannendere Podiumsdiskussion. Vielen Dank.